Hi, hello. So we are back with another episode of Kaki Movie. So minggu ni anda bersama saya, Ain. Okay, hari ni Ain nak recommend lagi tiga um, movies yang bergenre uh, romance. Oh, Ain suka sangat cerita-cerita romance ni sebab saya Ain suka lah benda-benda cheesy ni. Okay, for the first movie is Five Feet Apart. Untuk movie ni, no joke. Untuk Ain, it's it's a tearjerker. Dia berkisahkan tentang satu couple ni, iaitu Stella dengan Will. So, uh, dia orang ni menghidapi penyakit yang sama, iaitu um, cystic fibrosis. So, for those yang tak tahu cystic fibrosis ni, or nama pendek DCF, is actually an inherited disorder that causes by Uh, severe damage to the lungs, digestive systems, and other organs in the body. And orang-orang yang ada penyakit CF ni, cystic fibrosis, they they can't be close to each other sebab tak nak germs spread whenever they cough or sneeze macam tu lah. So Stella ni dia seorang yang optimistic lah dia, dia sangat bersemangat untuk hidup walaupun dia tahu dia, dia sakit and dia juga seorang yang organised setiap hari dia ada rutin dia um, rutin dia makan ubat uh, dia kena video and so on untuk uh, you know to keep herself busy lah while Will ni dia rasa dia tak ada hope lagi untuk hidup bila dia tahu dia um, menghidapi penyakit uh, CF ni lelaki ni Stella ni ada untuk naikkan gambar and they eventually fall in love with each other even though they don't know there are the restrictions which they around you know, they cannot kiss hug or even hold hands because of their illness um at satu scene too which scene they were on their first date since they don't tak boleh nak pegang tangan kan dia orang gunakan like satu kayu kayu tu berukuran like five feet lah so, they don't just pegang hujung kayu dengan hujung kayu je untuk you know, untuk pegang pegang tangan so when scene tu actually like quite I know for me like, it's quite sad lah sebab you love each other tapi tak boleh nak you know pelan tangan kan Bagi Ain, movie ni is more than just a love story Dia ada powerful message yang dia nak sampaikan and I think everyone should take away from this movie which you have to live your life to the fullest because you never know what will gonna happen tomorrow kan okay. And also movie ni dia secara tak langsung dia create awareness about penyakit cystic fibrosis ni and their disease does not define who they are Okay, so untuk movie ni, I'm bagi rating 9.10 sebab I know, I'm so into this movie lah bila I tengok cerita ni For the second movie is Crazy Rich Asian So cerita ni pula, uh, dia berkisahkan tentang seorang lelaki ni nama dia Nick yang dilakukan oleh um, Henry Golding Nick ni dia datang daripada keluarga yang kaya, yang sangat kaya and dia bercinta dengan uh, seorang perempuan yang bernama Rachel ni Rachel ni dia seorang um, professor of economics dekat New York Rachel ni dia tak tahu yang Nick ni datang daripada keluarga yang um, kaya until they together balik ke Singapore to attend best friend Nick punya wedding So dari situlah baru dia tahu yang um, family Nick ni kaya gila and Nick ni comes from one of Asia's most wealthy and prominent families. Unfortunately, Mak Nick ni, uh, iaitu Eleanor Young, dia tak berapa suka Rachel because of, because of apa tu, I tak nak beritahu lah. So, korang kena tengok sendiri. But at the end, Rachel ni dia kena decide what to do about her relationship with Nick. Adakah patut dia break up or fight for her relationship? Apa yang suka kat movie ni is how dia orang portray culture kat Singapore Uh, macam makanan dia orang, lifestyle dia orang, you know. And I think dari situ kita dapat belajar tentang sesuatu culture tu. Untuk movie ni, I bagi rating 9 per 10 juga. Last but not least, movie yang I boleh recommend korang untuk tengok is To All The Boys I've Loved Before. Movie ni, dia agak cheesy but it is one of my favorite since I've read the book. So, bila movie ni keluar, like I'm, I'm kinda excited lah untuk tengok. Untuk movie ni pula, dia cerita tentang seorang wanita iaitu Lara Jean yang simpan love letters ditulis untuk setiap crush dia masa dia kecil dulu. Until one day, semua surat-surat yang disimpan tu sampai dekat setiap satu previous crush dia. And of course, dia terkejut 
sebab semua crush dia tu kan friend dia yeah. so the situation becomes chaotic and out of control and kalau korang nak tahu apa lah Raja ni buat korang kena layan juga to all the boys after 54 ni movie ni juga dia ada sequel dia uh, iaitu PS I Still Love You dengan Always and Forever but I think my most favourite uh, movie is To All The Boys I've Loved Before ni lah movie To All The Boys I've Loved Before ni dia sangat santai je dia bukan tear je ke macam far feet apart so the girls yang suka cerita-cerita romance ni korang patut uh, layan lah To All The Boys I've Loved Before ni untuk movie ni yang bagi rating 9 plus 10 juga so that's all from me for this week Korang jangan lupa subscribe, share, komen and like video ni And jangan lupa juga korang boleh komen kat bawah uh, any movies yang korang nak ain tengok ke So that I can watch together with you guys So I'll see you guys next time, bye bye